সবাই দ্রুত জয়েন করো আজকে হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয় লেকচার চার লেকচার চারের মধ্যে হচ্ছে আমাদের রয়েছে শব্দ ভান্ডার শব্দ ভান্ডার থেকে কিন্তু পরীক্ষা কোশ্চেন আসে প্রতি বছরই নাই কিন্তু শব্দ ভান্ডার থেকে কোশ্চেন পরীক্ষা আসবে তোমরা একটু দ্রুত জয়েন করো আর লেখা রাখো লেকচার চার লেকচার চার টপিকটা হচ্ছে যে কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য বা ভার্সিটি পরীক্ষার জন্য লিখিত পাঠ্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে লিখিত কোশ্চেন আসে পরীক্ষা তাহলে তোমরা একটু দুটো জানাও যে সবাই জয়েন করছো কিনা আলাইকুম আসসালাম আমরা হচ্ছে এখন লেখা শুরু করে দেবো যাই হোক লেখা হচ্ছে আমাদের চার লেখা চারের ভিতরে যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে শব্দ ভান্ডার খাতা লেখো শব্দ ভান্ডার শব্দ ভান্ডার বা শব্দ সংক্রান্ত যা আছে সব হচ্ছে আমাদের লেখা চারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এখন শব্দ সন্তান সংক্রান্ত বলতে কি বোঝায় শব্দ হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি তিন ভাগে বিভক্ত হয় ঠিক আছে প্রধানত যে গঠনগত দিক দিয়ে উৎসগত দিক দিয়ে আবার হচ্ছে আমাদের অর্থগত দিক দিয়ে এই বিষয়গুলি জানতে হবে আর জানতে হবে যে আমাদের এই বৃত্ত শব্দ বা পুরুষ বা স্ত্রী বাসক শব্দ বা সংখ্যা বাসক শব্দ মানে টোটালি হচ্ছে আজকে লেকচারটা হচ্ছে আমাদের শব্দ নিয়ে আলোচনা তোমরা খাতায় লেখো আমি কয়েকটা কোশ্চেন তৈরি করি একটু কোশ্চেন লেখা তো প্রশ্ন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন লেখবা অর্থগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার অর্থগত দিক দিয়ে দিক দিয়ে শব্দ শব্দ কত প্রকার কত প্রকার আচ্ছা অর্থ দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার এটা একটু আনসার করবা তারপর হচ্ছে লেখো গঠনগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার গঠনগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার ওকে এটা একটু আনসার করবা আর একটা বিষয় আছে উৎসগত উৎসগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার একটা হচ্ছে অর্থগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার উৎসগত দিক দিয়ে কত প্রকার আর হচ্ছে গঠনগত দিক দিয়ে কত প্রকার এবং মোট কথা হচ্ছে শব্দ কিন্তু লাখ লাখ কোটি কোটি শব্দ আছে তুমি সব শব্দ কিন্তু মনে রাখতে পারবো না যেগুলো চাকরি বাকি পরীক্ষা আসছে বা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কোশ্চেন আসছে সেগুলো হচ্ছে আমার উঠি বানানো আছে অস্থির টেকনিক আছে আমি পড়াই দিব আর বেসিকটা ক্লিয়ার করে দিব ঠিক আছে বেসিক দেখে তুমি হচ্ছে অপশন প্রেস করে অ্যান্সারটা করতে পারবা বুঝতে পারছো এই সিস্টেমে আমাদের আজকে লেকচারটা নেওয়া হবে তোমরা দ্রুত জানাও যে অ্যান্সারটা একটু করো আমি দেখি আর হচ্ছে আমি বলে দেবো সমস্যা নাই অর্থগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার গঠনগত দিক দিয়ে কত প্রকার আর উৎসগত দিক দিয়ে কত প্রকার আচ্ছা এইগুলি কিন্তু কোশ্চেন পরীক্ষা আসতে পারে আচ্ছা এখন তুমি খেয়াল করে দেখো এগুলি কিন্তু পরীক্ষার খাতায় আসতে পারে আসতে পারলেও তোমাকে কিন্তু খুবই ভালোভাবে জিনিসটা বুঝতে হবে একে বলছে তিন দুই বছর দুই আচ্ছা এখানে কিছু আপডেট আসছে আপডেট গুলি সহ পড়াবো তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করো তো যে আমি একটু বলি এটা একটা ওটি আছে ওটি মানে অস্থির টেকনিক হ্যাঁ ওটি মানে কি অস্থির টেকনিক একটু মনে রাখার চেষ্টা করি দেখো অর্থগত দিক দিয়ে আপনি যখন সরে ওটা লেখি তখন কিন্তু আমরা তিন লেখি তিন লেখার পরে কিন্তু আমরা কি বলতো সরে ওটা লিখতে পারি একে তো মনে রাখবা যে অর্থগত দিক দিয়ে কত প্রকার অর্থগত দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের তিন প্রকার অর্থগত কয় প্রকার তিন প্রকার আচ্ছা বুঝতে পারছো কেমনে কারণ তিন লেখার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সরে ওটা ব্যবহার করতেছি এখানে তিনের মতো করে এখানে মনে রাখবো অর্থগত দিক দিয়ে তিন প্রকার আর গঠনগত দিক দিয়ে খেয়াল করো এই যে গ আছে না গর হচ্ছে এই যে উপরে যে মাথা ঠিক আছে এটা কিন্তু প্রায় দুয়ের মতো দেখো এটা কিন্তু দুইও লেখা যায় আবার কিন্তু গ ও লেখা যায় ঠিক আছে এখানে তো মনে রাখবা যে একটু হালকা বাড়াইলে কিন্তু দুই হয়ে যায় তার মানে গঠনগত দিক দিয়ে হচ্ছে দুই প্রকার আচ্ছা আর উৎসগত দিক দিয়ে হচ্ছে দেখো এই যে সরে ওটা কিন্তু আমরা পাশের মতো লিখতে পারি মানে এটা কিন্তু পাস হো যা উল্টো আত্মা ঠিক আছে এখানে অর্থগত দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের কত প্রকার উৎসগত দিক দিয়ে কত প্রকার পাঁচ প্রকার আচ্ছা এখন তোমার হচ্ছে এটা হচ্ছে টেকনিক হ্যাঁ এখন তোমাকে জিনিসটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে উৎসগত অর্থগত দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই কর্ণবার লেখো প্রথম লেখো যৌগিক শব্দ একটা বলা হয় যৌগিক শব্দ হ্যাঁ যৌগিক শব্দ খ নবার লেখবা রুরু বা রুরি শব্দ রুরু বা রুরি শব্দ কে রুরু বা রুরি শব্দ আর গ নবার লেখো যোগরুর শব্দ একটা যোগ যোগরুর শব্দ যোগরুর শব্দ আচ্ছা আর গঠন দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের দুই প্রকার একটা লেখো মৌলিক শব্দ একটা হচ্ছে মৌলিক আর একটা হচ্ছে আমাদের লেখা সাধিত সাধিত আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার দুই প্রকার আর উৎসগত দিক দিয়ে যে প্রকারটা আছে উৎসগত দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের পাঁচ প্রকার তোমার জানো দেখো দেশি দেশি বিদেশি দেশি বিদেশি হ্যাঁ তারপর লেখো তদ্ভব 
তদ্ভব অর্ধ তৎসম অর্ধ তৎসম এন্ড হচ্ছে কি বলতো তৎসম আলোচনা করে নাই কিন্তু পুরাতন যে বইটা আছে ওল্ড বই এই পাঠটা হচ্ছে ওল্ড বইয়ের ওল্ড বইয়ের পঁচানব্বই আর ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা আলোচনা করা আছে পেস লিখে রাখো পেস এটা হচ্ছে ওল্ড পার্ট মানে ওল্ড মানে পুরাতন যে বইটা ছিল পুরাতন বই কিন্তু আমাদের এই পাঠটা দেওয়া আছে পঁচানব্বই এবং ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা এবং কোশ্চেন পরীক্ষা আসে কিন্তু নতুন বই এই জিনিসটা আলোচনা করা নাই নতুন বই দেওয়া নাই যে নতুন বইটা আছে এই বইটা কিন্তু আমাদের দেওয়া নাই আর গঠনগত দিক দিয়ে কত প্রকার এটা হচ্ছে দুই প্রকার এটা নতুন বই আছে পুরাতন বই আছে ঠিক আছে এটা আছে আর উৎসগত দিক দিয়ে হচ্ছে এই যে অর্ধ তৎসম আছে না এই অর্ধ তৎসম শব্দটা লেখে রাখো নিউ বুক এখন জানতে হয় নতুন বই থেকে বাদ দিছে নাইনটিনের যে নতুন বইটা আছে এই বই থেকে বাদ দিছে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আগের বইটা আছে আগের বই অনুযায়ী হচ্ছে উৎসগত দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের পাঁচ প্রকার বেসিকের নতুন বইটা অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের এটা হবে চার প্রকার হবে চার প্রকার হবে হচ্ছে লেখা এখন নিউ বুক এ হচ্ছে আমাদের রাফ ছিল নিশ্চয় বোঝার চেষ্টা করো কিন্তু আমরা হচ্ছে আলোচনা করবো সবকিছু মিলাই পড়াবো কথা বোঝাতে পারছি তারপরে শব্দ হচ্ছে কিন্তু মূল ফ্যাক্টর ট্যাটো এখন হচ্ছে এই যে উৎসগত দিক দিয়ে আছে না এই টপিকটা হচ্ছে নতুন বইয়ের নতুন বই হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে একান্ন পেজ একান্ন পেজও আছে একান্ন পেজ শব্দ আগে ভাগ করা করছে নতুন বই করছে হ্যাঁ এবং তারা হচ্ছে এখানে দুইটা ভাগে ভাগ করছে বলছে পদের পদের ভিত্তিতে শব্দ হচ্ছে আমার আট প্রকার পদের ভিত্তিতে শব্দ আট প্রকার লিখে রাখো পদের ভিত্তিতে কত পরিবর্তন আসছে লেখো পদের ভিত্তিতে শব্দ হচ্ছে আট প্রকার এই লেখাটা হচ্ছে আমি লিখে দিই লেখো পদের ভিত্তিতে একটা নোট দিয়ে লেখে রাখো নোট লেখো পদের ভিত্তিতে পদ পদ এই পদ বলতে বলতে পার্ট অফ স্পিচ ইংলিশে বলে পার্টস অফ স্পিচ এস পি ডাবলু সি এ দেখো शब्द এটা কিন্তু আমাদের পুরাতন বই ছিল না বুঝতে পারছো তোমরা কি এই এই গবেষণাটা বুঝতে পারছো একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তো যে ক্লিয়ার কিনা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলে আমরা হচ্ছে এখন সরাসরি আমরা একটা ছিল সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত যাব বাংলা এবং হচ্ছে যে কোন টপিক তুমি শুধুমাত্র আমি যেটা বিশ্বাস করি যে এই যে হাতে লিখতেছি না এটা হচ্ছে অথেন্টিক পড়াশোনা বুঝছো কারণ স্লাইড তৈরি করে লেখা বা এটা বিষয়গুলো আমার ভালো লাগে না ঠিক আছে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে হচ্ছে চক দিয়ে লিখতে পারলে চক দিয়ে লিখতে পারতাম তাহলে হচ্ছে আরো বেশি ভালো লাগতো আধুনিকতা ভালো লাগে না কথা বলতে পারছি কারণ স্লাইড ট্লাইড দিয়ে এগুলো পড়া হচ্ছে আমার কাছে একটা ই লাগে অলসতা লাগে ঠিক আছে মানে এটা দিয়ে জ্ঞান চর্চা ভালো হয় না বুঝতে পারছো এখন তুমি ট্রেনার কাছ থেকে ড্রাফ করবা শিখবা খাতায় নোট নিবা তারপর তুমি দেন হচ্ছে প্র্যাকটিস করবা কোশ্চেন দাগাবা পারবা এই কারণে তোমাকে শিখাইতে হবে বুঝতে পারছো জিনিসটা তো এই হচ্ছে আমার হচ্ছে মূল থিওরিটা আমি হচ্ছে এইভাবে এই জিনিসটা সিলাটে লিখে লিখে বলতাম যে দেখাইতাম ওটা ভালো লাগে না ওইভাবে পড়াই না আমি আমার কাছে ভালো লাগে না তোমাদের কাছে কেমন তেমন জানা নাই কিন্তু আমি হচ্ছে তোমাকে আমার খাতা হচ্ছে যখন তুমি ক্লাস করবা তোমার একটা বিশাল একটা নোট হবে ঠিক আছে বা নোটটা পড়লে তোমার কাছে রিডিং পড়লে তুমি পারবা এবং এই জিনিসটা হচ্ছে পড়ার মূল থিওরিটা ধারণা আছে মূল সিস্টেম এর জায়গাটা তোমার লেখো যে অর্থগত দিক দিয়ে শব্দ যে তিন প্রকার ছিল আমি একদম খুব সুন্দর ভাবে একসাথে পড়ানোর চেষ্টা করবো জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো হ্যাঁ একদম আলোচনা করবো সুন্দর করে লেখো প্রথম হচ্ছে আমাদের যৌগিক শব্দ কি লেখো তো একটা ছিল যৌগিক হ্যাঁ 
যৌগিক লেখো ভার্সেস দিবা লেখো রুরু বা রুড়ি হ্যাঁ রুরু বা রুড়ি ভার্সেস যোগু রুরু যোগু রুরু এই হচ্ছে মূল তাফসিরটা এইবার একটা দাগ হবে এইবার আর দাগ হবে যার যার আলোচনা তার তার মধ্যে হবে হ্যাঁ দেখার চেষ্টা করো যে এই হচ্ছে অর্থ হচ্ছে কি যৌগিক মানে কি আমি জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করি এই যৌগিক পাঠটা আছে না এই যৌগিক পাঠটা হচ্ছে যে এটা ব্যাখ্যা হচ্ছে মন যে যে সকল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আর ব্যবহারিক অর্থ এক তাকে বলা হয় যৌগিক শব্দ এগুলো বইয়ের মধ্যে লেখা আছে এখন বুৎপত্তি শব্দ অর্থ হচ্ছে কি উৎসগত একটা শব্দকে ভাগ করলে জন্ম থেকে যে অর্থটা দিবে বাস্তব জীবনে ব্যবহারিক জীবনে অ্যাপ্লাইড জীবনে একই অর্থ দিবে কোনো অর্থ চেঞ্জ হবে না তাকে বলা হয় যৌগিক শব্দ দেখো যে এর অর্থ হচ্ছে কি যে দেখো মূল অর্থ দেখো মূল শব্দ মূল শব্দ প্লাস ব্যবহারিক শব্দ ব্যবহারিক হ্যাঁ ব্যবহারিক শব্দ হ্যাঁ মূল শব্দ ব্যবহারিক শব্দ এ দুটা লেখা রাখো এ বক্স পেয়ে রাখো একই একই অর্থ দিবে একই অর্থ মানে একই মিনিং দেবে মিনিং কোন ঘাটতি না দেখো জিনিসটা বোঝাতে পারি যেমন তোমরা হচ্ছে আমি বলতে পারি দেখো খেয়াল করো দেখো কি যোগতব্য হ্যাঁ তাকে বলে আপনাদের কর্তব্য কি যোগতব্য তার মানে কি বলতো কর্তব্য কর্তব্য কি যোগতব্য মানে কর্তব্য এখন কি মানে কোনো কিছু করা কর্তব্য মানে কোনো কিছু করা দুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আচ্ছা তারপর ধরো তোমার লেখা আছে যে তোমার মধু দেখো খেয়াল করো মধু যোগ বয়স নোরা তাকে বলে মধুর মধু দেখো খেয়াল করো মধুর এখন মধু মানে মিষ্টি মধুর ও মিষ্টি কোনো পার্থক্য নাই মানে শব্দের ভাগ করলে যা পাবে আমাদের অর্থের সাথে কোনো পার্থক্য নাই এখানে নাই তারপর ধরো খেয়াল করো যে আচ্ছা হচ্ছে আমাদের যেমন সাহিত্য খেয়াল করে সাহিত্য সাহিত্য এই সাহিত্য যোগ স্নিক তাকে বলা হয় সাহিত্যিক তাকে বলা কি বলতো সাহিত্যিক সাহিত্যিক এখন দেখো সাহিত্যিক যে লোকটা সে কি ভূগোল নিয়ে লেখালেখি করে সে কি ইংলিশ নিয়ে লেখালেখি করে সে কি তোমার হচ্ছে বাংলা নিয়ে লেখা করে না তার মূল কেন হচ্ছে সাহিত্য নিয়ে ঠিক আছে এখানে যে সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক কি সাহিত্যিক কোনো অর্থে কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু রুরোর মধ্যে যে ঘটনা ঘটছে যে অর্থ চেঞ্জ হবে দেখো অর্থ চেঞ্জ সি এস এন জি চেঞ্জ এর অর্থ হচ্ছে কি যে আমাদের প্রকৃতি প্রত্যয় অর্থের সাথে মূল শব্দ মিলবে না দেখো খেয়াল করো যেম বললাম যে হস্ত যোগ দীর্ঘ তাকে বলা হয় হস্তি হস্তি দেখো হস্ত মানে কি হাত হস্ত মানে হাত আর হস্তি মানে কি বলতো হাতি এখন তুমি আমার কথা হাত আর হাতি কি কখন এক হবে দুটোর মধ্যে কোনো কোনো পার্থক্য আর বিশাল একটা পার্থক্য আছে আচ্ছা তারপর তো খেয়াল করো গোজক এসো না গোজক এসো না তাকে বলে গবেষণা একটা গোজক এসো গবেষণা গো মানে গরু এসো মানে খোঁজা গবেষণা মানে গরু খোঁজা বোঝায় না গবেষণা বলতে কি বোঝায় গবেষণা বলতে বোঝায় বিশেষভাবে অধ্যয়নকে বোঝায় হ্যাঁ তারপরে এই এই শব্দগুলো আমাদের ডাঙ্গের বইয়ে বেশি দেওয়া আছে খাতা লিখে রাখো যেমন বাসি বাসি লিখে রাখো তৈল লিখে রাখো প্রবীণ লিখে রাখো প্রবীণ এবং ডাঙ্গের বইয়ে প্রথমে বিষয় দেওয়া আছে প্রবীণ হ্যাঁ তারপর বাসি তৈল প্রবীণ তারপর তোমার হচ্ছে গিয়া সন্দেশ এই সন্দেশ দেখো খেয়াল করো সন্দেশ সন্দেশ এই শব্দগুলি এই শব্দগুলো হচ্ছে আমাদের যে অর্থগুলো দেখো খেয়াল করো প্রবীণ মানে প্রযোগ বিন প্রবীণ যিনি বিনা বাজায় পারে কিন্তু প্রবীণ বলতে বোঝায় কি বয়স্ক লক্ষ্য লোককে সংবাদ দিয়ে বোঝায় সন্দেশও বোঝায় আবার সন্দেশ দিয়ে সংবাদ বোঝায় আবার কি খবরও বোঝায় তৈল থেকে তিল থেকে তৈরি কোন দ্রব্য তাকে বলে তৈল এখন তিল থেকে শুধুমাত্র তৈল হয় না এখানে কিন্তু আমাদের হতে পারে সেটা হচ্ছে সয়াবিন থেকে হতে পারে তোমার তিল থেকে হতে পারে তোমার হচ্ছে সরষে থেকে এই কারণে তাহলে একটা জাতকে বোঝাচ্ছে বাস দিয়ে তৈরি কোন দ্রব্য ঠিক আছে বাস যোগ দীর্ঘ তাকে বলে বাসি এখন এই বাস দিয়ে তৈরি শুধুমাত্র বাসি হয় না বাস দিয়ে কিন্তু আর অনেক কিছু হতে পারে বাস দিয়ে হতে পারে ঘরের খুঁটি বাস দিয়ে হতে পারে ঘরের খাম্বা এগুলো হতে পারে ঠিক আছে তার মানে এগুলোকে না বুঝিয়ে ভিন্ন একটা অর্থ বোঝাইছে যেমন পাঞ্জাব এখন পাঞ্জাবি বলতে কি বোঝায় পাঞ্জাবি বলতে আমরা হচ্ছে ছেলেরা পোশাক হিসেবে পড়ে এটা হতে পারে আবার পাঞ্জাবি বলতে তোমার পাঞ্জাব রাজ্যের জাতিকে বোঝাতে পারে ঠিক আছে এগুলি আমাদের রুরো বা রুরি শব্দ উপসর্গ দেখো উপসর্গ এই উপসর্গ খেয়াল করে দেখো উপসর্গ একটু ধন দিয়ে দেখাই উপসর্গ এখন তুমি আমাকে বলো তো যে ওই যে উপসর্গ শব্দ লিখলাম এই যে উপসর্গ উপসর্গ কিন্তু দুটা মিনিং হয় উপসর্গ দুটা মিনিং হয় একটা হচ্ছে উপসর্গ বলতে বোঝায় তোমার যে আমাদের পরি উপসর্গ না পিসিক্স বলা হয় মানে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় কিন্তু উপসর্গ বলতে কিন্তু বেসিক্যালি রোগের লক্ষণকে বোঝায় যেমন একটা ডাক্তার বলতে পারে না যে অসিসিয়েন্স স্যার আপনার কি বলে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ কি বা লক্ষণ কি এখন যদি বলি স্যার আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার করোনা ভাইরাসের অ অগা অজ না আ আর আন আর ইতিউন কত পুনি পাতি বি ভর রাম শশা সুহা এগুলো তো না এগুলো সে জিজ্ঞাসা করে সে জিজ্ঞাসা করছে কি সে জিজ্ঞাসা করছে আমার লক্ষণটাকে তার মানে কোনো একটা মিনিং তখন ভিন্ন হয়ে যাবে তাকে
এখন দেখার চেষ্টা করো যেমন দেখো জল ধারণ করে যা তাকে বলা জলধি জলধি এখন জল ধারণ করে যা সেটা কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে কারণ জল ধারণ করে হচ্ছে আমাদের পুকুর হতে পারে আমার গামলা হতে পারে আমার পানির ট্যাঙ্ক ঠিক আছে হতে পারে নদী ডালা খাল বিল ঠিক আছে কিন্তু বেসিক্যালি কিন্তু আমাদের এই জলদিদি বলতে সমুদ্র বোঝায় তার মানে নদী নালা খাল বিল এদেরকে না বুঝিয়ে সে বোঝায় সমুদ্র দেখো পঙ্কে জন্মে যা তাকে বলা হয় পঙ্কজ এখন পঙ্কে জন্মে যা তাকে বলা হয় পঙ্কজ উপবাদ তৎপুর সমাস জল ধারণ করা যা তাকে বলা হয় জলধি এটা আমাদের উপবাদ তৎপুর সমাস এখানে সমাস দ্বারা হতে হলেও কিন্তু অর্থ হয়ে যাবে ভিন্ন পঙ্কজ বলতে কাদায় জন্মগ্রহণ করা যায় এখন কাদায় কিন্তু অনেক কিছু জন্মগ্রহণ করতে পারে যেমন হতে পারে তোমার শেওলা সরতাক ঠিক আছে মহাযাত্রা মহা সমারোহের যাত্রা তারপরে মহা যাত্রা এটা হচ্ছে আমাদের মৃত্যু যাত্রা বোঝায় লাস্ট নিয়ে বোঝায় আবার বর যাত্রা বোঝায় তার মানে এটা হচ্ছে মৃত্যু এই ধরনের অর্থ যখন তোমার ভিন্ন অর্থ বোঝাবে তখন দ্যাট ইস এই সমাজ দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দগুলি কি হবে আমাদের জগরুর শব্দ হবে এই হচ্ছে মূল জায়গাটা তোমরা একটু আমাকে জানাও তো যে নোট করতে পারছো কিনা ঠিক আছে না বিষয়টা ওকে তাহলে তোমার হচ্ছে খুব মেধাবী ভালো বুঝো ভালো লাগে তোমাদের পরে তোমার বুঝতে পারে আমার জন্য অনেক কিছু দেখো তার মানে কিন্তু আমরা জিনিসটা বুঝে গেছি খুব সুন্দর ভাবে তাহলে সাউন্ডে কোনো ঝামেলা নাই তোমাদের সাউন্ডে কি সমস্যা আছে কোনো ওকে তাহলে আমাদের একটা পার শেষ আমাদের কি রুরু বা রুই শব্দ কিন্তু আমরা পড়ে ফেলছি এখন আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে তোমার ওই কঠোরগত দিক দিয়ে শব্দ কত প্রকার বিসমিল্লা ওকে তাহলে আমাদের তোমার হচ্ছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এখন তুমি যে কোনো দেখবা তোমার কাছে যত কোশ্চেন আছে তুমি একটু একটু ঘাটাঘাটি পাবা দেখবো যেগুলো পরীক্ষা বেশি আসছে প্রবীণ আসছে তারপর তোমার হচ্ছে গিয়া এই গবেষণা বানানো পরীক্ষা আসে বুঝছো ওই গবেষণা খেয়াল রাখবে একটা এই জায়গাটা কিন্তু খেয়াল রাখবে দেখো খেয়াল করো এটা পরীক্ষা আসছে গো যোগ এই যে এ এটা মুদ্রণ সব মুদ্রণ নয় কান্না গবেষণা এসো না এখন এই সোনা বানানা কিন্তু মাঝে মাঝে এমন থাকে এমন থাকতে পারে তাহলে কিন্তু হবে না এমন হবে না হবে না এটা হচ্ছে মুদ্রণ সব পরে মুদ্রণ হবে ঠিক আছে এটা বানানোর নিয়ম বানানোর ক্লাসে এগুলো বসছি আমরা তার মানে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে যেটা হয়ে গেল এখন আমরা সরাসরি চলে যাবো দেখো মৌলিক ভার্সের সাধিত মানে গঠন গত দিক দিয়ে শব্দ হ্যাঁ প্রথমে লেখো মৌলিক মৌলিক শব্দ साधित शब्द शब्द ख्याल जमन जो हाथ 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 शब्द के भांगा जाए मौलिक शब्द गोलापी भाग करा 
कलम तुम कलम कलम जो कलम जो मैं बुझे भाग करते भाग करा जाए मैं मौलिक शब्द क्योंकि भाग करते भाग करते भाग करते कथा तुम्हें ख्याल करस देखो पर प्रत्यय विभक्ति आसते मैं प्रकृति प्रत्यय पर प्रत्यय आसते विभक्ति आसते से यह कारण मौलिक शब्द मध्य विभक्ति नाई मौलिक शब्द नाम पद कथा प्रकाश मन करो विभक्ति नाम पद ये बोला प्रातिपदिक कठिन परीक्षा आसे प्रातिपदिक अपदिक प्रातिपदिक प्रातिपदिक शब्द नतून बहुत दिया आगे बोट आगे बहुत नये पृष्ठ नये पृष्ठ ठीक मास बराबर नये पृष्ठ ओल्ट बी खुब अल्प समय भूब भलो कर चले जाब्द कत प्रकार उत्सगत दिक दिए शब्द कत प्रकार सब आगे पार्टा पढ़ा देशी शब्द कारण प्रति बचर ही देशी शब्द थे क्वेश्चन परीक्षा आसे तुम जो एक बीटे देखा तुम्हारे बीस दस थ बारोटा क्वेश्चन देना क्योंकि तुम्हें एक गल्पर कहनी कम पक्ष ठाठ पैंसठ मत बना देश पढ़े फिलब तुम्हें आबो बी देशी शब्द और बांगला शब्द एक ना बांगला शब्द और देशी शब्द मध्य पार्थक्य आज बांगला शब्द हम तद्ध शब्द और देशी शब्द हो अनार्य जो आर्य अनार्य विषय अनार्य समय आबहमान कल थे देशियों कलचार भरे जो शब्द गुली प्रतियमान आज से देशी शब्द और बांगला शब्द होते कि बांगला शब्द हमसे एग्जे देशी शब्द ना क्योंकि होते मूल पश्चिम बंगे एक शब्द ये हम बांगला शब्द क्योंकि देशी शब्द ना सिसटेम आज जानते हैं और आज के जो आलोचनार मूल टपिक पिछले इतिहास आज इतिहास मैंने कि तुम्हारा जाना भास्कर दागामा जो हमारे अंतर चले आसे हाँ तुम्हारे कि अठारह चौदहश अठानबे साल दिखे तक छोड़ा रेने सस नवजागरण नवजागरण हम दल दल चले तुम्हें महासागर भाषा पढ़ाते मूलतान संस्कृति बांगाली कलचार लुंगी भरा पैन पड़ी कान दूध दड़ी भाव दड़ी ठीक है कलचार ना कलचारे बिधी कथा ईश्वर चंद्र गुप्त स्वदेश कवित परीक्षा आसते स्वदेश कवित कार लेखा साहित्य पाठ आसते पर्तुगीजरा फ्रांस लोक जन इरान लोक जन समस्त अंचल लोक जन जो अंचल शासन करतना शासन करते गए तरफ निजस्व कलचार शब्द गुलाब रही गेस शब्दी शासन व्यवस्था लिखित आकार परीक्षा 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় क्वेश्चन আসতে পারে যে বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারকে কতটুকু বিকশিত করেছে আমাদের এই উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা নিজের সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করুন এই টাইপের क्वेश्चन আসলে তোমাকে যদি ম্যাপটা বাঁকায়া মোটামুটি একটা জিনিসটা বোঝাইতে হবে তোমাকে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো যেহেতু আমরা দেশি সব বিদেশি শব্দ যাব তোমাকে ঘটনাটা আমি খুব অল্প সময় বোঝাইছি এটা মোটামুটি একটা অধ্যায় 10 থেকে 12 পেজের একটা অধ্যায় জাস্ট আমি আমার জায়গা থেকে একটু তাস দিয়ে গেলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়লে কিন্তু পড়াটা সহজ হয় একটু দাঁড়াও তো যে প্রেক্ষাপটটা বুঝতে পারছো রাজনৈতিক মূল জায়গাটা দেখো আমরা যখন পড়তাম তো অনেক সময় এইগুলো আমাদের সারা বলতো না বা সারা জানলো এগুলো গভীরে জানে না বলে না যার কারণে কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় আমরা মুখস্থ করি বসে বসে কিন্তু তোমরা কিন্তু বুঝে গেছো যখন আমি তোমাদের পর্তুগিজ শব্দ বলবো তখন তোমার কাছে মনে থাকবে যে পর্তুগিজটা কিন্তু যে সারা এখানে ম্যাপা গেছে এই শব্দগুলো আমরা পড়তেছি তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে সরাসরি চলে যাব উৎসগত দিকে শব্দ কত প্রকার তা আমাদের হচ্ছে দেশি শব্দ আমরা হচ্ছে আগে পড়বো ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে সবার আগে হচ্ছে পড়বো দেশি শব্দ তারপর হচ্ছে বিদেশি যাব একটু পরে কারণ দেশি শব্দগুলো আমাকে পড়ে নেই হাতে লেখো দেশি শব্দ দেশি দেশি শব্দ হ্যাঁ এই ক্লাসটা হচ্ছে দেশি শব্দটা হচ্ছে আমার ইউটিউবে আপলোড দেওয়া আছে সায়েন্স স্টাডি কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা এখন তখন বলে আবার দেখতে পারবে এখান থেকে রিভিট করতে পারবো আমি চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করি দেশি শব্দটা হচ্ছে বি এর লেখো মনে করো হচ্ছে সায়েন্স আর বি এটা আমারই বি মনে করা আমার বি এর প্রথম পর্ব লেখো প্রথম পর্ব মানে বি এর ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে আমরা এই শব্দগুলি সাজিয়েছি তার সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে পড়াই দেবো पाल शब्द मुक्ता डी डागर डागर हाँ डागर पर लेखो तुम डागर लेख डागर पर लेखो तुम नोपा खोपा खेमटा अच्छा प्रथम एपे की शब्द गुल गल्पे सिकुएंस लेखा जस कल देव तुम्हें कबर जा रहा परीक्षार खतार भेतर बस बस तुम जो समय पार हाँ এখন তোমাদের এখানে যে কথা লেখছি সবাই কি লেখা শেষ লেখা শেষ হলো আগে থাকবে এখন লেখা থাকবে আমার খাতায় আর গল্প থাকবে আমার মাথায় এটা হচ্ছে এই স্লোগান এখন এটা বুঝছো লেখাটা তোমার খাতায় থাকবে কিন্তু গল্পটা থাকবে মাথায় গল্প তোমার লেখা দরকার নাই গল্প লেখা দেখলে অটোমেটিক তুমি পারবা এখন দেখো সবাই হচ্ছে একটু চিল্লা চিল্লাই বলবা হ্যাঁ চিল্লা চিল্লাই বলবা মনে মনে চিল্লা চিল্লাই বলো ঘরের ভিতরে বলো যে অস্থি সায়েন্স আর বিয়েটা হচ্ছে গঞ্জে যেহেতু গঞ্জের বিয়ে সে হচ্ছে ধুতি আর টোপুর পড়ছে এবং সে হচ্ছে পাল তোমার ডিঙ্গি নৌকা বসে তোমার জানো না যে আমাদের যখন দেখবা যে ধরনের কিছু নৌকা আছে এই যেটাকে বলা হয় তোমার হচ্ছে গিয়া এইভাবে যে এখানে তোমার হচ্ছে পাল দিয়ে দেয় এই পালের টানে কিন্তু নৌকাটা কিন্তু সামনে দিকে এগিয়ে যায় হ্যাঁ এই পাল তোমার ডিঙ্গি নৌকা সে হচ্ছে তোমার পার হবে যেহেতু গঞ্জের বিয়েটা আচ্ছা সে হচ্ছে তার যাকে বিয়ে করবে এই স্ত্রীর জন্য কিছু মুক্তার মালা কালেকশন করছে সেটা কিন্তু বসুন্ধরা স্ত্রী থেকে কিনে আনে নাই সেটা হচ্ছে নদী নালা খাল বিল ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেখান থেকে ঝিনুক কিনছে चोक डागर डागर नाक मध्य नथ पड़े अने आधुनिक जुगे पोला नथ बुझे ना नथ हम तुम्हारे नाक टाइम नथ पड़ते नाक टाइम नथ नथ पड़ते 
प्रत्येक टेक्निक कुलाकुला खर लेख खर बटी पेट ओके कुलाना खोजनेल जोड़ेल 
হারি পাতলা আছে মুড়ি ভাজবে আর হচ্ছে চুলার জ্বালানি হচ্ছে খড় এই খড় দিয়ে হচ্ছে চুলার জ্বালানি সেখানে তো টোটাল গ্যাস তাই কিন্তু না গ্রামগঞ্জে কি আর গ্যাস আছে এই কারণে জ্বালানি কি বলতো খড় এবং সে হচ্ছে কিছু মাছ ছাস খায় মাছ হচ্ছে ট্যাংরা মাছ আর কাতল মাছ ধরছে কোষ দিয়ে সেদিন ফার্মের একটা ক্লাস দিছি একটা মেয়ে বসে তার কোষ জিনিসটা কি কোষটাও জানে কোষটা হচ্ছে খেয়াল করো এই যে আমরা যখন এলাকায় দেখবে যে মাছ আছে না এই মাছগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ভাষা হচ্ছে বলা ট্যাটা বলা হয় ট্যাটা যে লোহা একটা যন্ত্র থাকে এটাকে বলা হয় কোষ এই টপিকটাকে বলা হয় কোষ যখন কোষের কথা বলছি তখন বলছি স্যার ও কো স্যার আমি তো ভাবছি জাতীয় দলের ক্রিকেটার এখন জাতীয় দলের ক্রিকেটার যে কোষ তাকে দিয়ে কে মাছ ধরছি বেটা এখানে খোঁজ বলতে কিন্তু ওই 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 যন্ত্রটাকে বোঝাইছে আর এখন বটিও বোঝে না মানে বিশেষ করে মেয়েরা এগুলো পড়ে কিন্তু আমার আধুনিক যুগের মেয়ে তো তারা আবার মনে করে বটি মুটি বুঝে না বটি বলতে এটা বোঝায় এটা তো বটি এটা বটি ঠিক আছে এটা বটি বটি দিয়ে হচ্ছে মাছটা কাটবে আর এত কিছু আয়োজন কেন কারণ অস্ট্রেলিয়া সায়েন্সের যে পেট আছে না পেট এই পেটটা ভরবে আর পেটটা ভরার জন্য হচ্ছে এত আয়োজন কথা বলতে পারছি তারপরে এই হচ্ছে আমাদের গল্পের কাহিনী ছিল এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কিছু কথা আছে যেমন আমার হচ্ছে এই যে পেট আছে না পেট পেটটাকে অনেকে বলে তামিল শব্দ বলে একটু লেখে রাখো তামিল হিসেবে কাউন্ট করা হয় পেটটা তামিল শব্দ দেখো এখানে গুড তাহলে দেখো তো আজ বসে এখন তোমার হচ্ছে তৃতীয় পর্ব বিয়ের বিয়ের তৃতীয় পর্ব লেখো তৃতীয় পর্ব হ্যাঁ এই তৃতীয় পর্বের মধ্যে ঘটনা ঘটছে কি যে বিয়ে লেখো বিয়ের এই যে লেখা আছে না যে থ্রি ইয়ার্স লেটার তুমি ডাটা করলে বিয়ের বিশ বছর পর তেতুল টক আর জলপাই দেখো তেতুল টক জলপাই আনার জন্য কার জন্য আনে সে ভাবি খাবে ঐশ্বরিয়ার মতো চেহারা ছিল তার জাম কয়লা কয়লার মতো সুন্দর তার চেহারা ছিল কি মতো কয়লা ছিল হচ্ছে কালোর মতো ঠিক আছে আবার ছিল তোমার মোটাও ছিল খুব হ্যাঁ সিলিম ফিকা ছিল না মোটা ছিল খুব তাহলে ভাবি কয়লা কালো মোটা হ্যাঁ সে হচ্ছে কি তোমার একটু পাগলি টাইপের ছিল সে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি লাঠি দিয়ে কাজ করে হ্যাঁ লাঠি দিয়ে কাজ করে লাঠি দিয়ে কাজ করে ঝাটা ঝাঁকার ঝাট একটা লাঠি আর ঝাড়া দিয়ে কাজ করে ঝাউবনে ঝাউবনে এখানে কাজ করে এবং মাঠে কাজ করে তোমার লাঠি দিয়ে মাঠে লাঠি এই শব্দগুলো আমাদের সবই কি বলতো এই দেহ শব্দ লাঠি ও লাঠি বলে এসছি লাঠি দিয়ে ঝাটা দিয়ে ঝাউবনে মাঠে কাজ করে এবং সে মাঝে মাঝে মাচায় উঠে মাচা মাচায় উঠে সে হচ্ছে তোমার মাথায় উঠে এবং ঘুমটা দিয়ে বসে থাকে ঘুমটা এই শব্দ গুলো হচ্ছে আমাদের দেশ শব্দ তার মানে ব্যাখ্যা হচ্ছে বোন জসি সায়েন্স আর বিশ বছর পরে হাটে যায় সে তোর টক জল পেয়ে আনার জন্য ভাবির জন্য ভাবির চেহারা ছিল কয়লার মতো সুন্দরী কালো চেহারা মোটা ছিল লাঠি দিয়ে ঝাটা দিয়ে ঝাউবন এখানে কাজ করে এবং মাথে হচ্ছে কাজ করে বিভিন্ন মাথায় বসে থাকে ঘুমটা দিয়ে
खबर खा चिंगड़ी मस खा चिंगड़ी मसर झोल खा लाउ खा लाउ डिगबाजी लेखो डिगबाजी पढ़ा आविष्कार मुरगी शीत बर मध्य शब्द गुरी मोबाइल खतर मध्य नोट होना तुम्हारे गल्पे गल्पे कत सुंदर भाव भलो लगे सर अपना क्लस कष्ट ना राप ना तुम्हारे नाम भेलू ही नहीं 
कतगुलेशन <laughs> संस्कृत संस्कृत खुब जटिल नोट देव खुब भलो भाव जिसो रखो तत्सम शब्द पृथ्वी तो अनेक शब्द आज लाख लाख कोटी कोटी शब्द आज कत शब्द जो आत्सम तुम देखो महाभारत मध्य प्राय एक लक्ष श्लोक आने एक लक्ष लाइन आज कब्य पढ़ी ठीक है से दस हजार लाइन ए दस हजार लाइन थे तुम्हारे इंटरमिडिएट पाठ्य कर विभीषण प्रति मेघरत मात्र बाहत्तर लाइन देखो प्रत्येक शब्द क्योंकि संस्कृत शब्द तरह संस्कृत शब्द आल्ला दुनिया अनेक तुम जो साधुरण लेखा अभिता गल्प बो विलशी गल्प बो सब क्योंकि संस्कृत शब्द संस्कृत शब्द होते हम तुम्हें सुंदर भाव लिखे पड़वा प्रथम लिखवा ठीक है बोला ह प्लस मोके बोला मुद्दन्न ये बोला मुद्दन्न शे बोला श प्लस मुद्दन्न ओके अच्छा बोझाण लिखा तुम संस्कृत उपसर्ग दीर्घिकार दीर्घ दीर्घिकार ठीक है देखो एंड एंड मान एंड मान एवं संस्कृत उपसर्ग अच्छा संस्कृत उपसर्ग आज बिस्टी लिखे देखो देखो प्रो पर प्रो पर उत्परिपति शब्द तुम्हें फिगार आउट कर लब्द जो शब्द मध्य थे तुम्हें करेसपन्डेड संस्कृत शब्द बेहतर एखने जतगुल शब्द लिखी सब लेखा शेष तक व्याख्या कर दी 
পরীক্ষা খাতা কেমনে আসবে আর কি আনসার করলাম ওকে তাহলে এই শব্দগুলি থাকলে তুমি সেটাকে সংস্কৃত শব্দ হিসেবে কাউন্ট করবা আমরা দু একটা উদাহরণ দেওয়া বোঝাই দেখো খেয়াল করো যে এই দেখো পরীক্ষা খাতা মনে করে আসলো নক্ষত্র এই দেখো নক্ষত্র নক্ষত্র কি ধরনের শব্দ হবে সংস্কৃত কারণ কেউ খো আছে পরীক্ষা খাতা আসলো সূর্য দেখো দীর্ঘ করা আছে আবার রেপো আছে সূর্য পরীক্ষা আসতে পারে আমাদের চন্দ্র ঠিক আছে দেখো চন্দ্র এসো রেপ আছে এটা সংস্কৃত শব্দ তার মানে যত ধরনের শব্দ আছে যেমন বর্ণ অঞ্চল হ্যাঁ তারপর তোমার ব্রাহ্মণ এই সব এই শব্দগুলো সবই আমাদের সংস্কৃত শব্দ তবে একটা ঝামেলা আছে কোন জায়গাটা এই যুক্ত বর্ণটা হচ্ছে একটু তোমাকে বুঝতে হবে যুক্ত বর্ণ কিন্তু অনেক ধরনের আছে তবে ইংরেজির ক্ষেত্রে যদি আছে যুক্ত বর্ণ সেগুলি কিন্তু আমাদের সংস্কৃত হবে না যেমন তুমি বলতে পারছো সয় টয় যেমন থাকলো ইস্তিমার এরকম ইস্তিমার যদিও সেটা কিন্তু একটা যুক্ত শব্দ কিন্তু আসলে কিন্তু ইস্তিমারটা কিন্তু ইংরেজি শব্দ বা কর্নেল এর কর্নেল যদিও আমাদের রেপ আছে কিন্তু এখানে কি বলতো এটা কিন্তু আমাদের সংস্কৃত শব্দ না ইংরেজি শব্দ প্রচার কথা আমরা ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই শব্দগুলি কিন্তু যুক্ত বর্ণটা কিন্তু হলে হবে না এটা ইংরেজি হলে ইংরেজি হবে প্রচার কথা যেমন তোমার পরীক্ষা তো ধুলি এটা ধুলি ধুলিটা পরীক্ষা একবার আছে ধুলি ধুলিটা কি ধরনের শব্দ কারণ দিয়ে করা আছে ঠিক আছে জীবন এটা জীবনটা পরীক্ষা আছে জীবন জীবনটা কি ধরনের শব্দ একটা সংস্কৃত শব্দ কারণ দিলিকার আছে প্রচার কথা আচ্ছা তারপর দেখো এই যে অভিষেক তারপর প্রতিষেধক তারপর সুষম তারপর উৎপত্তি পরিহার প্রতিবেদন এসবই আমাদের কি বলতো সংস্কৃত শব্দ হবে এই ধরনের শব্দ যা আছে সংস্কৃত শব্দ তবে একটা মাত্র ঝামেলা আছে যেমন ভবন শব্দটা এই ভবন শব্দটা দেখে মনে হয় না সংস্কৃত কিন্তু আসলে কিন্তু এটা সংস্কৃত শব্দ এটা একটা ব্যতিক্রম হিসেবে লিখে রাখো এটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম হিসেবে লিখে রাখো আমাকে বলতে হবে যে এ পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার কিনা ओके संस्कृत शब्द क्लियर संस्कृत सप्ताह टर्म पड़ते हैं जेगुल परीक्षा आज শব্দের পুষ্টি করে ক্লিয়ার করে ফেলবো আশা করো না আচ্ছা যেমন ছিল হচ্ছে আমাদের খেয়াল করতে গৃহিণী এটা হচ্ছে গৃহিণী বলে সেটা गिन्नी गिन्नी तक अर्ध तत्सम लेखा तो अर्ध तत्सम अच्छा छोटे श्रद्धा श्रद्धा थे श्रेराध मत्स्यद्भव शब्द তারপর দেখো হস্ত হস্ত থেকে যখন হাত হয়ে যাবে এই হাতটা কিন্তু তদ্ভ শব্দ হবে তার মানে পার্থক্য বুঝতে পারছো সংস্কৃত ছিল একদম রুট পর্যায়ে মানে মূল পর্যায়ে তারপরে একটু চেঞ্জ হলে সেটা হচ্ছে অর্ধ তৎসম শব্দ পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেলে সেটা তদ্ভব শব্দ হয় বা বাংলা শব্দ হয় এগুলো বোঝা যায় তার মানে অর্ধ তৎসম শব্দ কিন্তু এখন আবার নতুন বই থেকে বাদ দিছে দু একটা থাকতে পারলে তোমার পড়তে পারো যেমন বৈষ্ণব থেকে বৈষ্ণব ঠিক আছে এই শব্দগুলো আসে আমাদের এই হচ্ছে মূল জায়গাটা এখান থেকে কোশ্চেন পরীক্ষা আসে কি কিনে আসে গিন্নে আসে শ্রদ্ধা সেরাব্দ আসে चंद्रीय 
गतानुगतिक धारा बिुदे ठीक है भल लगे खूब मुझे फिल्मे शब्द भाडारे प्रायसी चले आज विदेशी शब्द विषय से मजा नहीं पड़ब प्रथम लेखो विदेशी शब्द आलोचना शब्दी फार्सी कथा मान आईन संक्रांत जो शब्द आशीर्वादी शब्द है जेमन तुम्हारे होते उकल मोक्तार उपसर्गे बोझारेखा कर रोजा बोले फार्सि तुम जहां नाम हालाल हराम हाँ शब्द बड़ोधर स्त्री बोझाइ बोझाय शेषे ओके 
আমাদের কিন্তু এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন সরাসরি আমরা চলে যাব পর্তুগিজ শব্দে আচ্ছা পর্তুগিজ শব্দ হচ্ছে আমি একটু গল্পটা বলে রাখি তারপর শব্দগুলো আমি লিখে তোমার দরকার খাতায় লেখো তো তোমরা খাতায় লেখো ঠিক আছে আমি গল্পটা একটু রিপিট করার চেষ্টা করি আমি তার বলে দিই তোমার লেখার চেষ্টা করো আমার কথা শুনবা খাতায় লিখবা আমি গল্পটা বলি বর্তমান যুগের যে যারা ছেলে যারা আছে তাদের মূল কাজটা কি জানো এই যে পর্তুগিজ শব্দ লেখো পর্তুগিজ বর্তমান যুগের পর্তুগিজ শব্দ তোমার জানোই তোর ওই যে তোমার হচ্ছে কি লেটিন শব্দ বলা হয় পর্তুগিজ শব্দটা বর্তমান যুগে আমাদের মতো ছেলে যারা আছে মানে আন্টির ছেলে যারা আছে তাদের মূল কাজটা হচ্ছে তোমাদের মতো মেয়েদের সেবা করা এখন সেবাটা কেমন হতে পারে সেটা সামাজিক মূলক সেবা যাসকালে গল্প শুনুন মধ্যে অনেক শব্দগুলি দিয়ে পরীক্ষা আছে তোমার পড়া হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তোমার মনে করো তুমি বাজারে বসে আসছো তোমার বললো কি এক্সকিউজ নি আপু আমি কি আপনার একটা ব্যাগ নিয়ে যেতে পারি বা একটা রিক্সা দিতে পারি মানে ঘেঁষা ঘেঁষি সম্পর্ক স্থাপন করা এটাকে বলা হয় একটু ভালো সম্পর্ক তৈরি করা ঠিক আছে তাহলে একটা সামাজিক মূলক কাজ এখন হচ্ছে বাসায় যখন ছেলে আসে তখন মারা হচ্ছে উদ্বিগ্ন থাকে যে কখন হচ্ছে আমার খোকা বাসায় আসবে এই ধরনের আন্টির মেয়েদের সেবা যত্ন করে বাসায় আসলে তার তো অনেক পরিশ্রম যায় তাকে হচ্ছে কিছু খাবার দাবার খেতে হবে এই মা হচ্ছে তাকে কিছু খাবার দাবার আয়োজন করছে সেই খাবার দাবার হচ্ছে আমরা এখানে খাতায় লেখিয়া দেখো খাবার দাবার কি খাবার দাবার হচ্ছে তোমার প্রথমে মা হচ্ছে পাউরুটি রাখছে কি রাখছে বলতো পাউরুটি আচ্ছা পাউরুটি বুঝলাম পাউরুটি রাখছে তারপর হচ্ছে আতা রাখছে আতা আতা রাখছে তারপর পেয়ারা পেয়ারা ওকে আতা পেয়ারা তারপর লেখে তোমার আতা পেয়ারা পেঁপে পেঁপে হ্যাঁ আতা পাউরুটি আতা পেয়ারা পেঁপে তারপর তোমার লেখো পাউরুটি আতা পেয়ারা পেঁপে আনারস 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 এই খাবার দাবার হচ্ছে রাখছে আর একটা সাগু এটা পরীক্ষা আসছে একবার সাগু সাগুটা পরীক্ষা আসছে সাগু এই খাবার দাবার হচ্ছে বা আলমারির মধ্যে আলমারি আলমারির মধ্যে চাবি মারছে চাবি চাবি দিয়ে তালা মারছে এর মধ্যে হচ্ছে চাবি দিয়ে তালা মারার কারণ কি বাসায় হচ্ছে কিছু গুড়া গাড়া ভাই আছে তারা চায় না যে বড় ভাই এই খাবার দাবার গুলি খাক সে এলো নষ্ট করতে চায় এই কারণে মার অ্যাপিচিউড কি বললাম মা হচ্ছে পাউরুটি আতা পেয়ারা পেফে আনারস সাগু আলমারির মধ্যে চা বেঁধিয়ে তালা মারছে মাসার পরে ছেলে তো বাসায় আসছে বাসায় এসে কলিং বেলটা চাপছে তারপর পরে মা হচ্ছে দরজাটা খুলে দিছে খোলা দেওয়ার পর বলছে কি যে বলছে বা মা হচ্ছে সাথে সাথে তাকে সাবান দিছে সাবান দিছে বালতি দিছে বালতি সাবান বালতি তোয়ালে সাবান বালতি তোয়ালে আর গামলা দিছে গামলা গামলা কাল্লা গামলা আগে ছিল হাড়ি পাতে গামলা গামলা দিছে বলছে বাবা তুমি গোসল করে আসো তোমার জন্য আমি ফ্রেশ হয়ে আসো তোমার জন্য কিছু খাবার দাবার আসো এখন ছেলে তো গোসল করে বারান্দায় বসে আছে বারান্দা এই বারান্দায় বসে আছে ও মা পাশে তুমি একটা আন্টির মেয়ে বারান্দায় বসে আছে বুঝতে পারছো আন্টির মেয়ে কি বসে আছে সে হচ্ছে ফিতা পড়ছে ফিতা ফিতা পড়ছে তারপর তোমার থেকে কামিস কামিস বেশ পড়ছে কে ফিতা পড়ছে কামিস সে হচ্ছে আচার খাইতেছে আচার আচার খাইতেছে ওকে আচ্ছা আচার খাইতেছে এবং পাশ দিয়ে হচ্ছে তোমার পাশ দিয়ে ছিল একটা তোমার হচ্ছে গির্জা পাশে ছিল একটা গির্জা ওকে গির্জা হচ্ছে পাদ্রি যায় পাদ্রি গির্জা হচ্ছে পাদ্রি তোমার জানো যে খ্রিস্টানরা তাদের বলা পাদ্রি মুসলমানদের বলা হয় ইমাম আর হিন্দুদের বলা হয় পুরোহিত পাদ্রি হচ্ছে যাইতেছে পাশে ছিল একটা গুদাম ঘর এটা খেয়াল করো পাশে ছিল একটা গুদাম ঘর গুদাম ঘরে কাজ করে হচ্ছে মিস্ত্রি কাজ করে মিস্ত্রি কি জানো আলপিন দিয়ে কাজ করে আলপিন এই আলপিন দিয়ে কাজ করে প্যারাক দিয়ে কাজ করে প্যারাক প্যারাক দিয়ে কাজ করে আলকাতরা দিয়েও কাজ করে আলকাতরা একটা আলকাতরা তাহলে মিস্ত্রি আলপিন প্যারাক আলকাতরা দিয়ে কাজ করে হঠাৎ করে একটা বোমার সাউন্ড হচ্ছে বোমা ঠিক আছে বোমার সাউন্ড পাওয়ার পরে দৌড়াইয়া পাশের রুম থেকে চলে আসছে তার স্ত্রী স্ত্রী বলতে কিন্তু ওই যে আমাদের ওয়াইফ না স্ত্রী বলতে আয়রন মেশিন এই আয়রন মেশিন হচ্ছে পর্তুগিজ শব্দ এখানে যে শব্দগুলি আছে প্রত্যেকটা শব্দ পরীক্ষা আসছে দেখবে অনেকগুলি পরীক্ষা আসছে তার মানে গল্পের মাধ্যমে কিন্তু শেষ আমাকে একটু জানাতে হবে যে জায়গাটা ক্লিয়ার কিনা আমি এই ফাঁকি একটু তোমার ডিনার করে নিই নাকি না ডিনার বলতে পানি খাইবে না এবং পরীক্ষা খাতা কোন গুলো পরীক্ষা খাতা সাঙ্গু আছে পাউরুটি আছে আতা আছে পেয়ারা আছে পেঁপে আছে আনা অস্ত আছে ও বালতি পরীক্ষা আছে ঠিক আছে পাদ্রি আছে 
গুদাম আসছে আলপেন গরিখে আসছে এই সব শব্দগুলি কিন্তু আমাদের পর্তুগিজ শব্দ মানে এই যে বলছিলাম পর্তুগিজ উপনিবেশ শাসন ব্যবস্থা ভাস্কো দাগাবা হ্যাঁ কলম্বাস এদের অঞ্চলে ভাষা হচ্ছে আমাদের পর্তুগিজ ভাষা লিসবন পর্তুগিজ রাজধানীর নাম তোমরা জানো ক্লিয়ার কে বলল জানাতুল হক নিবা সে বলল নাসার ক্লিয়ার না কেন জানাতুল নিবা তুমি কি কেবল ক্লাসটা প্রবেশ করছো যদি এই মাত্র প্রবেশ করে থাকো তাহলে তুমি হচ্ছে ভুল ভাবে সিনেমা হলের পরে চলে আসছো নাইট নায়িকা চিনবা না এখন ঠিক আছে কারণ এখন হচ্ছে সিনেমা হলের অর্ধেক সিনেমা শেষ তোমাকে হয় টিকিট কেটে ক্লাসটা আবার শুরু থেকে দেখতে হবে যেগুলি খুব মোটা দাগ ইম্পর্টেন্ট সেগুলি পড়াইতেছি এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এগুলো আসার মতো তুম্বক অংশ তারপরে তোমার এই কি শব্দ থাকে ও আচ্ছা গুড গুড ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখান থেকে আরেকটা শব্দ আছে তোমার তুর্কি শব্দ পরীক্ষা তুর্কি লেখো তুর্কি তুর্কি লেখো তুর্কি এই তুর্কি শব্দগুলি যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো আমি লিখে দেবো তুর্কি লেখো উঠি উঠি মানে অস্থির একটি মনে রাখবো দেখো দারো গা দেখো দারো গা চাকরকে চাকরকে দারো গা চাকরকে চাকু দিয়ে দারো গা চাকরকে চাকু দিয়ে দারোগা চাকর কে চাকু দিয়ে কোপ মেরে কোপ মেরে দারোগা চাকর কে চাকু দ্বারা কোপ মেরে তোপ করে দিল তোপ তোপ করে দিল আচ্ছা লেখো দিল সে লেখো সে ভয়ে সে ভয়ে বাবাকে বলে বেশি দামে টিকিট বেশি দামে টিকিট লেখো বেশি দামে টিকিট টিকিট কিনে বেশি দামে টিকিট কিনে তুর্কি চলে গেল তুর্কি চলে গেল এটা একটা লাইন দারোগা চাকুর চাকু কোপ আর হচ্ছে তোপ এখানে হচ্ছে তোমার দাম দাম তো হচ্ছে বাবা তুর্কি শব্দ দাম আর এখানে তোমার এই দুটা শব্দ না এটা পরীক্ষা আছে তুর্কি শব্দ তবে মাঝে মাঝে তুর্কি পরিবর্তন না গ্রিক শব্দ থাকে গ্রিক হিসেবে থাকে গ্রিক গ্রিক থাকে গ্রিক তো দেখাতে পারো তুর্কি গ্রিক কাছা কাছে তুর্কি চলে গেল এই সব শব্দ গুলো আমার তুর্কি শব্দ এখন লেখা তোমার তুর্কি গেল এগুলো তোমার অনেক কিছু পারো যেগুলো দরকার নাই লুঙ্গি ফুঙ্গি এগুলো মায়ের মায়ের শব্দ বলে আমি লেখে মানে সময় নষ্ট করবো না যেগুলো তোমার দরকার ঠিক আছে সেগুলো এখন লেখো ফরাসি শব্দ লেখো ফরাসি ফরাসি এই ফরাসি মানে ফ্রান্স ফরাসি মানে কত ফ্রান্স শব্দ ফ্রান্সের শব্দ হ্যাঁ ফরাসি মানে ফ্রান্স লেখো তোমার কাকু এটা কা কষ্কার কু কাকু দিপোরে দি ও রে কাকু দিপোরে ফরাসি পাঠালেন ফরাসি পা কুপন কার্তুস মানে ব্যবহার করা হয় যে বোমা আছে না পিস্তল এখানে ব্যবহার করা হয় কার্তুস দীপু বলতে হচ্ছে দীপু বোঝাচ্ছে দীপু দীপু বলতে বড় রেস্তোরা বোঝায় দীপু মানে দীপু আর রেতে হচ্ছে আমাদের রেস্তোরা রেস্তোরা পরে হচ্ছে অনমিন হবে এই প্রত্যেকটা শব্দ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকই শব্দ এই ফার্সি শব্দ ধরো ফরাসি শব্দ ঠিক আছে কারতুস কুপন আর রেস্তোরা এটা হচ্ছে বিপু এটা হচ্ছে ফরাসি শব্দ এই শব্দগুলো পরীক্ষা আসে নাইন টেনের বই দিয়ে আসে আগে
জাপানি শব্দ হচ্ছে রিক্সা এই রিক্সা হচ্ছে জাপানি শব্দ আর হার আছে না হার দেবো না হারিকিরি 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 আর হারিকিরি শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার আত্মহত্যা আত্মহত্যা হারিকির শব্দ অর্থ কি বলতো আত্মহত্যা হারিকির শব্দ অর্থ হচ্ছে আত্মহত্যা হারিকির শব্দ অর্থ আত্ম তোমার আজকে অনেকে লাইভ ক্লাস করছো ভালো লাগছে এটা ঠিক আছে হারিকির মানে হচ্ছে আত্মহত্যা আচ্ছা তাহলে তোমার চিনারা চা চিনি খায় চিনা আছে না চিনা দেখো চিনারা চা আর চিনি খায় गुजराती शब्द हम हरताल हरताल लेखो हरताल पाजाबी लेखो तुम चाहिदा परीक्षा चले जाब ओलंदाज शब्द पताभिषेकुजास पत्रिक शब्द शब्द
परीक्षा फार्सी प्लस पढ़ाशा खाते द्वंद समास राजी खूब जत्न सहकार खूब द्रुत जेद्दा गल जेद्दा गल ठीक है हद्दी और जेद्दा शब्द ठीक है देखो मुलबी चौखाना चौखाना भेगे फिर बसार चौखाना भेगे फिलल अच्छा फार्सी मौलवी बजार बदशा चौखाना फार्सी शब्द पंडित राजा के लिखे रखो फोल देखा बांगलार हाट हाट 
এখানে বাংলা শব্দ হচ্ছে হাত আর হচ্ছে মাপ আর ওটি ফাইভ লেখ বা লেখবা ইংরেজি হেড ডাক্তার ইংরেজি হেড ডাক্তার ইংরেজি হেড ডাক্তার ইংরেজি হেড ডাক্তার খি সাহেবের খি লেখবা খি चिकित्सा करते चेस्टा तो कर शब्द लिखे फिलो व्याख्या দেখো হদ্দি আরবি শিখে জেদ্দা গেছে দেখো খেয়াল করো তাহলে এখানে আরবি শব্দ আচ্ছা আমি বলি হাট বাজার দেখো খেয়াল করো হাটটা কই আছে দেখো বাংলা হাট এবার মার খেয়ে আসলো হাটটা কি বাংলা শব্দ তার মানে এখানে লেখো এটা কিন্তু হাটটা লেখো বাংলা প্লাস বাজারটা কই আছে বা ফারসি বলে বাজারে গেছে তাই বাংলা প্লাস বাংলা প্লাস ফারসি হবে মানে এই হাট বাজারের ফিগারটা হচ্ছে বাংলা প্লাস ফারসি এটা কিন্তু হত বাংলা প্লাস ফারসি হবে এটা হবে বাংলা প্লাস ফারসি এই ফর্মুলা কাজ করবে জায়গা ঠিক আছে मध्यम व्याख्या अभिज्ञता
ওকে তাহলে আমাদের মিশ্র শব্দ মোটামুটি পড়া শেষ মোটামুটি ভালোই পড়া শেষ একদম ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা শব্দ আছে মিশ্র এটা দশ লিখে রাখো পরীক্ষা এটা মাঝে মাঝে আসছে দেখো শাক সবজি শাক সবজিটা পরীক্ষা আসে এবং একবার আসছে আমি লিখে দিই দেখো শাক সবজি দেখো দেখো শাক সবজি আচ্ছা দেখো শাক সবজিটা পরীক্ষা একবার আসছে শাক সবজি দেখো তো শাক সবজি ওকে আচ্ছা শাকটা হচ্ছে তৎসম তৎসম প্লাস এই সবজি হচ্ছে ফার্সি তারপর এটা একটা স্টাজ লেখা এটা বক্স করে রাখো হ্যাঁ এই কোশনা পরীক্ষা আসে শাক হবে কি তৎসম প্লাস ফার্সি হবে এটা পরীক্ষা আসছে একবার আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে আমাদের শব্দের মধ্যে আর যে বিষয়গুলি আছে সেটা একটু জাস্ট কাজ করে দেই তোমাদের লেখা দেখবা যে পুরুষ ও স্ত্রী বাসক শব্দ আছে বুঝছো পুরুষ আর স্ত্রী বাসক শব্দের মধ্যে যে কোনো বই যে কোনো জায়গায় ধ্যান ধরে শব্দ দিয়ে আছে তুমি হচ্ছে কি নিত্য আছে না নিত্য নিত্য স্ত্রী প্লাস পুরুষ শব্দরা পড়বা এই শব্দগুলি পড়বা যে শব্দগুলি হচ্ছে তোমার নিজস্ব মানে স্ত্রী বাসক শব্দ মানে যে শব্দটা কোনো পুরুষ পুরুষ বাসক শব্দ নাই যেমন তোমার হতে পারে যে সৎ মা দায় মা ঠিক আছে বিধবা হ্যাঁ এই যে এই শব্দগুলি কিন্তু কি নাই বলতো পুরুষ বাসক শব্দ নাই আবার মনে করো তোমার কবিরাজ অকৃতদার কৃতদার ঠিক আছে এই শব্দগুলি কিন্তু কি নাই স্ত্রী বাসক শব্দ নাই এই শব্দগুলি তুমি যাস লেখা দেখে নেবা এখান থেকে এই পাঠটা বেশি আসে তোমার লেখা রাখো নিত্য স্ত্রী বাসক শব্দ এটা পরীক্ষা আসে আরেকটা লেখা তোমার ইকা প্রত্যয় ঠিক আছে রিকা ইকা প্রত্যয় অল্প কিছু ইকা প্রত্যয় হচ্ছে তোমার ক্ষুদ্রার্থ বোঝায় ক্ষুদ্রার্থ ইকা প্রত্যয় ক্ষুদ্রার্থ বোঝাবে যেমন হতে পারে কি তোমার পুস্তক খেয়াল দেখো পুস্তক পুস্তক মানে একটা বই বড় বই কিন্তু পুস্তকের জায়গায় যখন ইকা যোগ করে ফেলবা তখন সেটা হচ্ছে পুস্তিকা হয়ে যাবে পুস্তিকা পুস্তিকা মানে বসে ছোট হয়ে যাবে যেমন ছিল নাটক নাটকের সাথে যখন তুমি ইকা যোগ করবা তখন হয়ে যাবে নাটিকা নাটি কয়কার কায় তখন সে ক্ষুদ্রার্থ হয়ে যাবে বলবে যে নাটক শব্দে তোমার হচ্ছে এখানে ইকা প্রত্যয় নাটক শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বিহদার্থে না ক্ষুদ্রার্থে তখন এই জিনিসটা আসে আচ্ছা স্ত্রী মানুষ শব্দ আরেকটা আছে পরীক্ষা আসে সুরম সুখ সুখে স্ত্রী মানে শাড়ি এটা আছে দেখো দেখে মনে হয় না কি হবে সুখ মানে টিয়া পাখি এটা ছেলে টিয়া পাখি আর এটা আছে মেয়ে টিয়া পাখি ঠিক আছে সুখ শাড়ি লেখা রাখো আর আর লেখা তোমার আনিপত্যয় হম যেমন বনানি তারপরে হিমানি ঠিক আছে আনিপত্যয় বিহতার্থ হয় ঠিক আছে বন থেকে বনানি আনিপত্যয় লেখো আনিপত্যয় কি বলতো আনিপত্যয় হচ্ছে বিহদার্থ হয় বিহদার্থে পরীক্ষা আসবে না বাইশ শব্দ স্ত্রী কি বোন বাবা শব্দ স্ত্রী কি মা এগুলো পরীক্ষা আসবে না এগুলো তো ছেলেমেয়ে পারে ব্যতিক্রম না পরীক্ষা আসবে মানে এই টপিকটা পড়লে এই জায়গাটা তুমি জাস্ট একটু ফোকাসে রাখবা মাথায় রাখবা ঠিক আছে তাতে তোমার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এই পাঠটা হচ্ছে আমাদের লেকচারের মধ্যে দেওয়া আছে যেটা আমি ক্লিয়ার করলাম বুঝতে পারছি জিনিসটা নিত্য স্ত্রী বাসের শব্দ প্লাস পুরুষ বাসের শব্দ দেখে নিবা আর ইকা প্রত্যয় আর নাটিকা আছে আনি প্রত্যয় শোকের স্ত্রী হচ্ছে শাড়ি জাস্ট এটাই বিষয় আচ্ছা এখন তোমাকে যে পাঠটা পড়াবো সংখ্যা বাসক শব্দ সংখ্যা বাসক শব্দ হচ্ছে ডান্টেনের বইয়ের সাথে নতুন বই একটা একটা পরিবর্তন আসছে যেমন এখন এই যে মেট্রিক পরীক্ষা তোমার হচ্ছে এখান থেকে দুজা আছে কোশ্চেন পরীক্ষা কোশ্চেন করে মানে তোমার হচ্ছে নবম দশম শ্রেণী বই করে আবার আগে তাও করে পুরোটা মিলাই করে তখন তোমাকে দুটাই জানতে হয় তাহলে তোমাকে লেখা হোক যে সংখ্যা বাচক শব্দ তাকে দেবো সংখ্যা সংখ্যা বাচক শব্দ এই সংখ্যা বাচক শব্দের একটা ওল্ড বই আমি জাস্ট তখন ওল্ড বই লিখবো ওল্ড বই ভার্সেস নিউ বই জাস্ট দুটো আমি খুব সুন্দরভাবে তাপসেটা করে দিই তোমার কাছে ক্লিয়ার লাগবে ওল্ড বইয়ের মধ্যে বলছি তারা চার প্রকার কয় প্রকার চার প্রকার এক নম্বর লেখা তোমার অঙ্ক বাসক কি বাসক অঙ্ক বাসক দুই নম্বর লেখবা তারা বলছে গণনা গণনা বা পরিমাণ গণনা বা পরিমাণ বাসক আর তিন নম্বর লেখবা ক্রম অথবা পূরণ বাসক পূরণ বাচক বাচক ঠিক আছে আর চার নম্বর বলছে তার তারিখ বাসক অঙ্ক বাসক আছে না এটা লেখো অঙ্কে লেখা 
অঙ্কে লেখা ছোট কালে আমরা অঙ্কে লিখতাম না বেটা অঙ্কে লেখা যেমন এক দুই তিন চার ডট 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 ইনফিনিটি এটাকে বলে অঙ্কে লেখা মানে অঙ্ক বাসো ঠিক আছে আর গণনা লেখা আছে না গণনাটা লেখা কথায় লেখা কথায় কথায় লেখা আমাদের কথায় লিখতাম না এটাকে তুমি ট্রান্সলেট করবা লেখা এক বা এক দশ কর দুই তিন দশ কর তিন এইভাবে লিখলে যা হবে তাই আর ক্রম মানে কি পর্যায় ক্রমে কার্ডিনালা আর অর্ডিনালা মাত্র প্রসঙ্গ আছে হ্যাঁ পর্যায় ক্রমে দেখো এটাকে যখন লিখো প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্রমবাচক শব্দ আর তারিখ বাচক মানে কি পহেলা দোসরা এই শব্দগুলি তেসরা বাইশে শ্রাবণ এগুলো হচ্ছে তারিখ বাচক এই ছিল আমাদের পুরাতন বই আলোচনা নতুন বইয়ের মধ্যে তারা বসে দেখো নতুন বইয়ের আগে যেটা লিখে না তখন নতুন বইয়ের আলোচনা করতেছে দেখো তো একটা পাটকে তারা বলছে ক্রমবাচক তারা বলছে ক্রমবাচক একটা হচ্ছে পুরন বাচক খেয়াল করে দেখো পুরন বাচক এখন এই পুরন বাচকটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে তোমার সাধারণ পুরন বাচক সাধারণ সাধারণ পূরণ বাসক বসে আর একটা হচ্ছে তোমার তারিখ পূরণ বাসক বসে ভগ্নাংশ পূরণ বাসক ভগ্নাংশ পূরণ বাসক আচ্ছা এখন ক্রমবাসকের মধ্যে তারা দুইটা রাখছে ক্রমবাসকের মধ্যে এক ও রাখছে আবার এক ও এক এই দুইটা রাখছে আগের মতো করে এভাবে রাখছে ঠিক আছে আচ্ছা আর সাধারণের মধ্যে রাখছে প্রথমা যে প্রথমা দ্বিতীয়া হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আসছে দ্বিতীয়া আর তারিখের মতো তোমার জানো যে পহেলা পহেলা দোসরা দোসরা তেসরা তেসরা তোঠা তোঠা এই চারটা ছিল আমাদের হিন্দি শব্দ বাকি গুলো কিন্তু আমাদের বাংলা ছিল এটা কিন্তু হিন্দি থেকে আসছে হিন্দি লেখে রাখো হিন্দি শব্দ আচ্ছা ভগ্নাংশ কোনগুলি ভগ্নাংশ যদি বলা হয় এটাকে বলা হয় হাফ মানে অর্ধেক অর্ধ অর্ধ এটাকে বলে তোমার দেড় এটাকে বলা হয় তোমার শোয়া এটাকে বলা হয় তোমার পনে এরা হচ্ছে ভগ্নাংশ এইভাবে হচ্ছে নতুন বইস্টার মানে গেটআপটা তৈরি করছে এখন তুমি পার্থক্য অবস্থা করছো পরীক্ষা খাতা আসলে অপশন দেখে বুঝবা যে আসলে কি নতুন বই থেকে করছে না পুরাতন বই থেকে করছে করছে এবার তোমার যে আমার যে যেখানে জব করি সে জায়গায় তোমার টেস্ট পরীক্ষা চলতেছে তো টেস্ট পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন আসছে যে সংখ্যাবাচক শব্দ কয় প্রকার এখন তো ডাউট হয়ে গেছে অপশন ছিল তোমার চার প্রকার দুই প্রকার অপশন ছিল না তার মানে কোশ্চেনটা পুরাতন বই থেকে আসছে আর যখন দুই প্রকার থাকবে তখন তুমি নতুন বই দেখাবে এখন তোমাকে আমি আমার জায়গা থেকে আপডেটটা তোমাকে বুঝাই দিলাম এখন তোমার হচ্ছে বুঝে নেওয়া ঠিক আছে এতটুকু তার মাথায় রাখবে পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গাটা মানে নতুন বই আর পুরাতন বইয়ের মধ্যে এই জায়গাটা পার্থক্য কথা বলতে পারছো জায়গাটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও তো বুঝতে পারছো এটা এই হচ্ছে মূল আলোচনার যে বিষয়টা সঙ্গে অবশ্যই শব্দ হচ্ছে এটাই ছিল
তারপরে তোমরা বুঝতে পারছো না গুড সুন্দর আচ্ছা এখন আছে আমাদের এই আলোচনার মধ্যে একটা মাত্র পাত্র পাঠ বাকি আছে সেটা দ্বিত্ব শব্দ দ্বিত্ব শব্দটাকে একটু ক্লিয়ার করে দেয়া দ্বিত্ব শব্দ বলে বা দ্বিরুক্তি শব্দ বলে যে কোনো একটা নাম বলে এসে দেখো দ্বিত্ব দ্বিরুক্তি দ্বিরুক্তি হলো দ্বিরক্ত শব্দ এগুলি আচ্ছা এটা এটা টোটাল নাম হচ্ছে তোমার দুইবার উচ্চারিত শব্দ এটা বাংলা বলে হয় দেখো দুইবার উচ্চারিত শব্দ দুইবার উচ্চারিত শব্দ একে বলে দ্বিরুক্ত শব্দ এখন একবার একটা কথা বললে যা হয় দুইবার বলে কথার মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাকে বলে দ্বিরুক্ত শব্দ যেমন বলা হয় ফুল দুবেলা ফুলে ফুলে বাসার ঘর ভরে গেছে রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধান কাটা হলো সারা আদিক কথা বোঝায় আদিক কবি হয়েছি কবি কবি ভাব হয়েছে দেখো অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে জ্বর এসেছে জ্বর জ্বর লাগছে অর্থ চেঞ্জ ছেলেটি তোমার থেকে থেকে কাঁদছে এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু তোমার একটা মিনিং এর বিষয় আছে জাস্ট এই হচ্ছে মূল জায়গাটা যে দ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করলে পরে শব্দের মিনিংটা একটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় শব্দ হচ্ছে টোটালি হচ্ছে তিন প্রকার ঠিক আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে তোমার শব্দের বিরক্তি কেমন হতো কি শব্দের দৃত্ব শব্দের দৃত্ব আর দুই নম্বর হচ্ছে পদের দৃত্ব পদের দৃত্ব আচ্ছা আর একটা তিন নম্বর আছে তোমার আহ অনুকার দৃত্ব অনুকার দৃত্ব দাস খালি একটু বেসিক ক্লিয়ার করে দেবো দেখলে বুঝতে পারবো ঠিক আছে শব্দের দৃত্ব মানে কি দেখো বিভক্তি থাকবে না বিভক্তিহীন আমি জিনিসটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইতেছি বিভক্তি নাই বিভক্তি হচ্ছে শব্দের বিরক্তি আর এই পদের হচ্ছে পদ মানে কি পদের সংজ্ঞা হচ্ছে বিভক্তি যুক্ত প্রত্যেকটা শব্দকে বলা হয় পদ তার মানে পদের মধ্যে কি থাকবে তো পদের মধ্যে পদের বিরক্তি পদের মধ্যে বিভক্তি থাকবে বিভক্তি থাকবে এগুলো ছ মাসের ক্লাসে বা কারো ক্লাসে বিভক্তি নিয়ে রিজার্স পড়াবো আর অনুভার কারণ হচ্ছে তোমার আমরা মানুষরা সাউন্ড দিই অনুভূতি বোঝায় ঠিক আছে অনুভূতি অনুভূতি বিষয়টা ঠিক আছে অনুভূতি এই অনুভূতি বোঝালে সেটা অনুকার হবে এবং আমরা হচ্ছে নিজেরা নাম দিব আমি একটা বিষয় বলে রাখি যেমন বললাম যে পথ পথ ঠিক আছে দ্যাট ইস এখানে আমাদের শব্দের যুক্তি যখনই আমি শব্দটাকে বলে ফেলবো পথে পথে দেখো পথে পথে বা গাছে গাছে কিছু ফুল ফুটেছে পথে পথে এখানে একটা একার আছে একার আছে দ্যাট ইস পদের দিরুক্তি আর অনুকার মানে কি যেগুলি বলে আমরা যে বলছিলাম গত ক্লাসে যে শব্দগুলি হচ্ছে আমরা নিজেরা নাম দিছি কিন্তু আসলে কিন্তু আসলে সেই শব্দটা আমাদের মতো একদম রুট পর্যায়ে আমরা নামটা সুন্দরভাবে দিতে পারি না তাকে বলে অনুকার দিরুক্তি দেখো যেমন বললাম যে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ হ্যাঁ টিপ টিপ রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া এই যে টিপ টিপ এই শব্দগুলি কিন্তু আমরা বৃষ্টি সাউন্ড সবসময় টিপ টিপ হয় না ওইটা ঘেউ ঘেউ এই যে ঘেউ ঘেউ এই সবই আমাদের অনুকার দিরুক্তি অনুকার দিরুক্তিকে আবার বলা হয় ধনাত্মক দিত্ব বলা হয় ধনাত্মক দিরুক্তিও বলা হয় ঠিক আছে এখানে ধনাত্মক দিরুক্তি ধনাত্মক দিরুক্তি এ হচ্ছে মূল কাজের বিষয় ছিল মানে বেসিক ক্লিয়ার এখন তোমার হচ্ছে গিয়া দেখবা যে বইয়ের মধ্যে কত কিছু মিনিং দিয়ে আছে দেখবা তোমার লেখা আছে যে তোমার রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া এখানে রাশি রাশিটা কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আর্ধিক অর্থে মানে প্রচুর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এ হচ্ছে মূল আলোচনার বিষয় ছিল তো তোমরা একটু আমাকে জানাও তো যে কে কত পৃষ্ঠা নোট করছো আজকে ক্লাসটা আমি একটু তোমাদের কমেন্টটা পড়ি কারো কোনো প্রবলেম আছে কেন আমি আমার জায়গা থেকে একদম রুট পর্যায়ে পড়েছি বুঝতে পারছি এখন তুমি এই টপিক সংক্রান্ত বাংলাদেশের যত ধরনের বই আছে শুধুমাত্র আমাদের গার্ডিয়ানের বই না যত ধরনের বই আছে তুমি বইটা পাশে রেখে তুমি পড়ার চেষ্টা করো দেখবা তুমি অনেক কিছু পারবা তোমার বেসিক ক্লিয়ার হয়ে গেছে বুঝতে কথা দু একটা কমেন্ট থাকলে আমাকে বলো আমি কমেন্ট গুলো পড়ি এবং এখানে আর পড়ার কিছু নাই বোঝার কিছু নাই আশা করি প্রবলেম থাকার কথা না এইভাবে পড়লে তুমি পারবা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারছো কথা 
मुखस्त पाठ शब्द एक कथा प्रकाश मेटेरियल मोबाइल सामने कठिन एक विषय बोरिंग खराब लगे देखो तुम्हें शुरू थे मोटामी सब क्लस मुखस्तवा शेष कर तुम्हारे बसे बस प्रैक्टिस करवा जेको बी थे अच्छा लगता है 